各位网友，大家好，欢迎来到宝敏说。这句话里面说一说，美国参议员叫嚣要封锁中国，切断石油供应，不让中国统一。四月十号呢，美国福克斯新闻发了一段访谈，接受采访的嘉宾呢公然叫嚣，如果大陆封锁台湾，美国就要封锁中国大陆，这么吓人呢、啊？这不得不让我们多看一眼是谁呀、啊？然而呢，接受采访的是美国参议员林赛·格林厄姆。他在美国政坛呢，以态度强硬著称。这个人呢，曾经两度参军呢，不过呢，没有上过前线，都是在美国本土服役。格勒厄姆还参加过总统大选。二零一五年六月一号，格勒厄姆发表正式声明，宣布要参加二零一六年的美国总统大选。当然，这场选举的结果我们都知道了，共和党赢了，但上台的并不是格勒厄姆，而是特朗普。在竞选期间呢，格勒厄姆表示自己在国家安全领域比任何候选人都更有经验，包括民主党参选人希拉里·克林顿。他表示自己已经做好了充分的准备，要用合理的战略、强大的军队、稳定的同盟保卫美国。不仅是惩罚、批评或者是遏制敌人，而是要击败他们。虽然竞选总统输了，但是格勒厄姆呢跟特朗普的关系就处得非常好。在新冠疫情期间呢，格勒厄姆紧密地跟随了特朗普，指责中国，要求中国为疫情负责。在特朗普和拜登的竞选期间呢，格勒厄姆使出浑身解数帮助特朗普，因为他干得太过火了。在二零二二年的七月五号，美国佐治亚州亚特兰大地区的一个大陪审团还对他进行了传唤。这一次，格勒厄姆跳出来威胁要封锁中国的石油进口，其实矛头所向呢。还不是中国，而是对着拜登来的。福克斯新闻的主持人首先就向格勒厄姆问了一个很不靠谱的问题。他说：“啊，根据观察和分析，中国很可能在近期对台湾发动封锁。如果发生这种情况，应该怎么办呢？”格勒厄姆立刻就顺着这个话题展现了自己的脑洞。他说：“啊，在上个世纪的柏林危机期间，苏联也曾经想封锁西柏林。”但是西方世界发起了著名的柏林空运，打破了苏联的封锁。在这个案例的引用当中呢，隐藏着非常阴险的意图，那就是把台湾这个中国的固有领土类比成另外一个国家的首都。但是格勒厄姆老奸巨猾，可能意识到自己说的太过分呢，很快又在后面的发言中补充说，自己呢不反对一个中国的政策。至于怎么样才能够实现对中国的封锁？格勒厄姆呢，就是一带而过。他说啊，美国可以采取措施阻止中国从波斯湾购买原油。作为一个半吊子的军人呢，格勒厄姆大概搞不清楚海上封锁战略不是那么简单的。对中国这样的大国进行封锁，仅仅阻止海上石油进口，也是起不了大作用的。就算中国没有能力打破美国的海上封锁，那我们还可以从俄罗斯、从巴基斯坦这些方向，通过管道、通过陆地的交通方式进口石油啊。中国自己本身还是一个重要的石油生产大国啊。当记者问他封锁中国，那不就引发第三次世界大战了吗？格勒厄姆回答说：“没有人想要第三次世界大战，但你想生活在一个叫做台湾的岛屿可能被中国占领的世界里吗？百分之九十的高端芯片都是台湾制造的，中国将垄断数字经济。”格勒厄姆说：“啊，对台湾问题搞战略模糊是不起作用的。”美国从阿富汗狼狈撤退之后，中国就觉得美国不管用了。中国觉得自己啊是面对着一家开放的商店，拜登的任期内可以走进去拿走任何东西。从格勒厄姆这个死硬的反华分子的言谈中，可见他有多么的愚蠢，多么的自信。中国的台湾俨然就是他的个什么东西一样。近期啊，美国政坛是越来越笼罩着一种诡异的氛围，无论是谁。提出的反华政策越鲁莽、越极端、越荒唐，就越能显示自己忠于美国。我们甚至很少听到专业的分析人员、研究人员对这种愚蠢的言论的批判。全世界都只能眼睁睁地看着美国政界把整个美国社会带向越来越缺乏理智的深渊。好，这句话就我们就说到这里。